హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అలా ఎడ్యుకేషన్ ఈ వీడియోలో నేను ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ కరెంట్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్న కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అందుకు మొట్టమొదటిగా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి అనుకుందాం సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఆర్ దాని యొక్క ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ బి అని చెప్పి అనుకుందాం మనకు తెలుసు b is equal to mu naught h ani where h is the magnetic field intensity b is the magnetic flux density indulo oka charge particle q ani charge particle u ane velocity toti move avutundi ani cheppu anukundam ante oka charge particle q u ane velocity toti b ane magnetic flux density kaligina oka magnetic field nu rotate avutundi అందువల్ల ఈ క్యూ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏ ఫోర్స్ సో ద ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ యూ క్రాస్ బి ఇది లారెన్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ నుండి మనకి తెలిసింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని కరెంట్ ఎలిమెంట్కి ఎలా లింక్ చేస్తాము అన్నది క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకి తెలుసు ఛార్జ్ ఎప్పుడైతే మూవ్ అవుతుందో అది కరెంట్ రూపంలో వ్యక్తమవుతుంది అని చెప్పి సో అందుకని యూనిట్ నెంబర్ వన్ యూనిట్ నెంబర్ టూలో కరెంట్ డెన్సిటీకి తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే డిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ యూ క్రాస్ బి అలానే మనకి కరెంట్ డెన్సిటీకి వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీకి మధ్య రిలేషన్ తెలుసు జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓవి ఇంటూ యూ సో మళ్ళీ మనకి ఇంకొక రిలేషన్ తెలుసు ఏమిటి అంటే డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఇంటూ డిఫరెన్షియల్ వాల్యూమ్ డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రోవి డివి సో ఈ డిక్యూ వాల్యూని డిఎఫ్ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే రోవి డివి యు క్రాస్ బి ఈ రెండింటిని మనము ఇంటర్చేంజ్ చేసినట్లయితే ఇది ఎలా మారుతుంది అంటే రోవి యు డివి క్రాస్ బి ఈ రోవి యు ఎంతకి సమానమవుతుంది అంటే జేకిట్కి సమానమవుతుంది అండ్ డివి క్రాస్ డిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే డివి క్రాస్ బికి సమానమవుతుంది ఇక్కడ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ కరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఐడిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేడిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే డివి అంటే ఈ జే డివి ప్లేస్లో ఐడిఎల్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ డిఎఫ్ వాల్యూ ఎలా మారుతుంది అంటే డిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడిఎల్ క్రాస్ బి సో ద డిఫరెన్షియల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఈ డిఫరెన్షియల్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ డిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడిఎల్ క్రాస్ బికి సమానం అవుతుంది ఇఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఏ క్లోజ్డ్ పాత్ సో క్లోజ్డ్ పాత్ అంటే లెంత్ ఉండాలి కదా ఆఫ్ లెంత్ ఎల్ then force on it is f is equal to integral over the length l df correct df value enta ante i dl cross b so closed integral over the length i dl cross b so the force experienced by a differential current element placed in magnetic field is equal to integral closed integral over the length i dl cross b so this is the force experienced by a differential current element placed in a magnetic field having magnetic flux density b so this is how we can evaluate the force acting on differential current elements so in the next class ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే 
లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో చేయించండి ఇంకో వీడియోలో ఇంకో మంచి కాన్సెప్ట్తో కలుసుకుందాం అప్పటివరకు బాయ్